ተናስተልን እንደምናመሽታቸዋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን ዘና ነው በቅርሚያ ማባይት ዘናዎች 48ኛው የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም በስዊዘርላንድ ዳቦስ ዛሬ ተጀምሯል ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላችሁ ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ያደረገች ያለው ጉዞ አበርታሽ መሆኑን የቤራይ ባንክ ምክትል ገጅና ዋና ኢኮኖሚስት ቀርሷል። በተያዘው የአውሮፓ ዓመት በአለም ላይ ስርዓትነት ዋነኛ ሀገራት ፈተና እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰራተኞች ኤጀንሲ ሪፖርት አመለከተ። አብራችሁን ቆዩ መሰለገ ብሮት ላይ። 48ኛው የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም በስዊዘርላንድ ዳቦስ ዛሬ ተጀምሯል። ፎረሙ የተለያየ ገጽታ ባለው ዓለም የጋራ ተስፋችንን እውን አድርግ በሚል መሪ ቃል ጭብጥ አንገበዋል። ፎረሙ በተለያዩ ሩሶች ላይም ውይይት እንደሚያደርግ ተቆሟል ባልደረባችን አብዲ ከማል ተጨማሪ ነገርባል። አመሰግናለሁ 48ኛው የዳቦሱ የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም ዛሬ ተጀምሯል እንግዲህ በዋናነት የተለያየ ገጽታ ባለው ዓለም የጋራ ተስፋችንን እውን እናደርግ የሚል መሪ ጭብጥ አንግቧል በዚህ ኮንፈረንስ እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው ምክክር እንደሚደረግባቸው ነው የሚጠበቀው የዓለም የኢኮኖሚ ሁኔታ የከባቢ አየር ለውጥ ጉዳይ የሰላምና የጸጣ ሁኔታ እንዲሁም የኢንተርኔትና የዲጂታል ቴክኖሎጂ መስፋፋት የህዝቦችን ህይወት በማሻሻልረገድ ካለው ፋይዳ አንጻር ጎን ለጎን ደግሞ ያሉ ተግዳሮቶችን በተለይም የጎንዮሽ ጉዳቶችን በመከላከል ረገድ ዓለም ምን ማድረግ አለበት የሚሉ ጉዳዮችን አንስቶ እንደሚመክር ነው የሚጠበቀው በመክፈቻው እንግዲህ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ባደረጉት ንግግርም ዓለም የገጠማት ያሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት በጋራ እንንቀሳቀስ የጋራ ጥረታችን ይጎልብት የሚል ጥሪ አዘን ንግግር አድርጓል በዚህ ኮንፈረንስ እንግዲህ ከ3000 በላይ የተለያዩ ሀገራት ተሳታፊዎች እንደሚታደሙ ነው የሚጠበቀው የሀገራት መሪዎች እንዲሁም የቢዝነስ ተቋማት ተወካዮች ዓለም አቀፍና የሀገራዊ ተቋማት ሐላፊዎች በዚህ ኮንፈረንስ እንደሚታደሙ ይተበቃል የፌዲ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያልማቀፈው የገንዘብ ተቋም IMF እንዲሁም የዓለም ባንክን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት ሐላፊዎችም በዚህ ኮንፈረንስ እንደሚታደሙ ነው የሚተበቀው ያመቱ የዓለም ኢኮኖሚ ጣፈንታ ላይ ወሳኝ ድርሻ ያለው ከመሆኑ አንጻር በርካታ የቢዝነስ ተቋማትና የግሉ ዘርፍ ተወካዮች እንዲሁም የትምህርት ተቋማት መሪዎችም በዚህ ፎረም ይሳተፋሉ እንግዲህ በዋናነት በዚህ ኮንፈረንስ ለመሳተፍ ሀገራት በውስጣቸው ያሳዩት ያለው እድገትና በኢኮኖሚ ዘርፍ ያረስ መዘገቡት ያለው ውጤት በዋናነት ይጠቀሳል ኢትዮጵያም ካለፉት አመታት ጀምሮ በዚህ ኮንፈረንስ የተሳተፈች ትገኛለች ከከባቢያ የረለው ጥጋር ታይዞ እየተሰራቻቸው ያሉ ስራዎች እንዲሁም በሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ እድገትን ለማፋጠን የሚደረጉ ጥረቶች በኮንፈረንሱ እንትሳተፍ በአፍሪካ እንትሳተፍ ካደረጓት አብይ ጉዳዮች መካከል ይተከሳል የጋራ ተጠቃሚነትን ከማጎልበት አንጻርም ኢትዮጵያ በቀጠናው የሚሆን በአፍሪካ ደረጃ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃም ተግዳሮቶችን ለመከላከል በሚደረጉ እንደ ከባቢ አየር ለውጥ የመከላከል ስራዎች የአካባቢ አየር ለውጥ ተጋላጭ አግራት ፎረም እንጭ ምን በፕሬዝዳንትነት የምትመራ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በዚህ ፎረም መሳተፏ ከነዚህ ጉዳዮች መነሻ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ተጨማሪም በስዊዘርላንድ ዳቦስ የዓለም የኢኮኖሚ ፎረም ላይ ተሳተፎ የሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓለም አርያም ደሳለኝ ከፎርሙ ጎን ለጎን ከተላዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅት ተወካዮች ጋር ተዋይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዳቦስ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ፕሬዝዳንት ቦርግ በርናምዴ በኢትዮጵያ የጋዝ ምርት ለማቅረብ የኮንትራቱን ከገባው ትሪምፊ ንጉራ ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ኩባንያ የትራንስ ፈጻሚና ከጃፓን የውጭ ንግድ ተቋም ወይም ጃትሮ ሊቀንበር ሄሮይኪ ኤሼጌ ጋር ነው ተዋዮት። ለሚኒስትሩ ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚዲያና የህزب ግርኝነት ዴሊቨሪ ይኑት ሐላፊ አቶ ዛዲ ጋብራሃ ውይይቱ ፍሬ አማነበር ብለዋል። ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚመረው ኢትዮጵያ ለካም ቡድን ወደ ዳቦስ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ኮንፈረንስ ለመሳተፍ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በኮንፈረንሱ ላይ መሳተፍ ስራው እየሰራ በተቋዳኝ ደግሞ ለሀገራችን እድገት የሚያስፈልጉ የውጭ ባለሀብቶችን የመሳብ ስራ እንዲሁም ከአጭ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል የሁለተኛሽ ንግግር በማድረግ ላይ እንገኛለን ዛሬ ጣዋት ያና ያገሩት ወደ 130 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያንቀሳቀስ ይህ ኮምፓኒ በዚህ አመት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የጣራ ነዳጅ የያቀረበ ያለ ኮምፓኒ ነው ይህ ኮምፓኒ ወደ ከፍተኛ የሆነ የሞለ ነው ያቀማል የቴክኖሎጂ ማከም ያለው ኮምፓኒ ነው በነዳጅ ጣራ ነዳጅ ማቅረብ መስክ ያደረጋለው ሰጥፎ አጠናክሮ ለመቀጠል ያለው ፍላጎት 
አሳውቋል ከዛም ባሻገር ይሄ ካምፓኒ በሃይል ዘርፍ ይሰማራል እንዲሁም በ ሃይል ማመንጨት ዘርፍ ይሰማራል እንዲሁም በማድን ቁፋሮ ስራም ይሰማራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አግራችን ውስጥ ያለው ምቹ ኢንቨስትመንት ከባቢና በሃይሉ መስክ በማድኑ መስክ አግራችን ያላትን ምቃቅ ማብራር ተውላችኋል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት አሳይተዋል አቶ ዛዲግ ከጃፓኑ የውጭ ንግድ ተቋም ዲቀመ መንበር ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ውይይትም የኢትዮ ጃፓንን ያጋርመት ግንኙነት የሚያጠናክር ነው ብለዋል ባለፉት 27 አመታት የኢኮኖሚ ድረት ጥረታችን በአጋርነት ደረጃ ከሚፈረጁት ሀገሮች አንዷ ነች የጃፓን እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግንኙነት በጣም እየተናከረ የመጣ ግንኙነት የዚህ ማሳያም ይሆነው ጀትሮ የሚባለው የጃፓን የውጭ ንግድ የሚመራው ተቋም መንግስታዊ ተቋም ተቀርንጫሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መፈቱ ነው ይሄ ኦፊስ እንዲከፈት ይሄ ቅርንጫፍ እንዲከፈት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቴ ተላዩ የመንግስቴ ተላዩ አካላትም ከፍተኛ ጥረት አድርጓል በዛም ከተ ይሳካ ነው እንግዲህ ዛሬ የምትሁት ሐላፊ የዚህው ተቋም ዋን ሐላፊ ናቸው ይሄ ተቋም በጣም ተጠቃሚ ተቋም ነው ብቻ ሳይሆን የጃፓን የውጭ ጃፓን የዓለም ሶስተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ነች ከፍተኛ ሆነ የውጭ ንግድ ምታደርጋ ገመች ይሄን በሙሉ የሚመራ የሚያሳብር ተቋም ነው የጃፓን ባለሀብቶች ወደኛ ሀገር ለማምጣት የሚያስፈልግ የሚደረገው ጥረትም ከመጪውም ጊዜ በላይ አጠናክሮ ለመቀጠል ተስማም ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ አቅዳ እየሰራች ነው ለመሆኑ ወደ መካከለኛ ገቢ ለመቀላቀል የሚደረገው ጥረትና ሊታሰቡ የሚገባቸው ንጥቦች ምንድን ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን 